你也去财务部啊？是啊，我去三楼换灯管。哦。珊珊啊，嗯，你看我整天拿这些乱七八糟的东西进出整个大楼，所有公司的人都不跟我打招呼，整个公司也就就你这么热情跟我打招呼了。<笑>那有什么呀？就算你一直拿着这个梯子不要灯管，我都跟你打招呼。<笑>这又不代表没有力争上游的机会啊。只要你努力，这说不定将来会成为你的跳板。多结实，结实。哎，虽然呢，我也不是什么名牌大学毕业的，但是我是薛珊珊。你呢，只要加油，将来一定会让公司的人都认识到你，知道你叫杜凡的，好不好？是的，我是薛珊珊，没有显赫家世，没有顶级学历，更没有裙带关系。可除了特殊血型，我还有打不退的干劲儿，超强的生命力，不管扎根在哪里。都会像杂草一样迅速繁殖。我要在上海活下去，只要功夫下得深，雪牛也能闯出一片天。薛珊珊，加油！你怎么老是对错账单？不清楚的就要打电话问，不要自己想自己猜。你以为公司是你开的吧？啊？要不然让你当老板得了。科长，我知道错了。科长，我马上就拿去修改，马上去联络。科长，你别生气了。谢谢科长指正。最近吃错小药了吗？怎么会？科长妈妈还这么兴奋啊？八成是发现自己在科长面前不得了了，所以现在装拼命巴结了呗。看来他的靠山也不怎么灵光了，该不会是临死前的回光返照吧？市长，有什么重要事情？请问，哪位是薛珊珊小姐？哦，珊珊。啊，呃，我是薛珊珊。你是珊珊？嗯。我是老板办公室的琳达。不会吧？不过就错了个出差费的数据，连高层都惊动了。这饭都不吃，端着饭盒就来抓人。这是老板让我送来的午餐。午餐？给给我的。嗯。哎，谢谢啊肯定是一盒毒盒饭把他给刺死的。这些都是补血的吧？
以说啊，之前是我错怪大老板了。其实他人还挺好的，毕竟谁也不想遇到送水这种事儿。不过我觉得您帮得上人的感觉真好。得行，一餐就给你搞定了。切，那以后风味小姐还需要先学。臭啊，有的是吃。哎呦，这昨天还担心变成血牛呢。今天这一个饭盒就把你给收买了，你还真好打。你要往前看，就这样。对对对对对，开心到了，那那接着。啥新情况啊？新什么情况？您闹啊！他叫杜凡，呃，刚来公司，下班前他约的我，我就说约了你们俩呢。你们刚到上海没什么朋友，咱们大家一起吃个饭应该无所谓吧？<笑>看上去还挺斯文的呢，总务部专员吧，至少也应该是个专员。就是嘛，胡说八道，干什么呀？<笑>你们两个女生命，给我克制点啊，克制一点啊。还行还行，一会儿进去别在说话，省得人家误会。听见没有？啊啊，知道了。<笑>那我先探探去。干嘛？看到没有？杜凡是第一个下班约我一起吃饭的同事，我倒是挺庆幸的，至少不是办公室里那些八卦的女同事。再怎么说，我也是个没培训过、连同期朋友都没有的人，所以我打算从杜凡开始，刨顶解牛，抛砖引玉，一步步打入风腾的人脉圈子。加油吧，薛珊珊，你的好运一步步的到了。我知道附近有家特别好吃寿司店，真的。你不喜欢吃寿司吗？我们一起去吃寿司吧。就是就是。喂，能不能别插队啊？谁先来？我们今天把谁？谢小姐你好，我是老板的秘书助理阿妹。这今天老板给你的饭盒。还有啊。看来饭盒送来太晚了。薛小姐，你已经有约了？怎么没有没有没有没有，我们就只是路过路过。珊珊，拿着吧。嗯，好，想要你的午餐，拜拜。甚至连猪肝饭盒也跟着一个一个来。珊珊，接下来三天，每天中午都有饭盒，每次饭盒都有不同的秘书送。珊珊，你的而饭盒里饭菜的内容，分别是，拜拜，猪肝，猪肝，还是猪肝。而且很奇怪，平常气氛沉闷的财务部，除了秘书到访外，还多了许多访客。送单据的，查账的，问问题的。小小的办公室，快到中午几乎挤满了人。珊珊，你跟老板到底什么关系？哼，你们终于开口问了。没有关系，我只是偶然间帮了老板一个小小的忙。嗯，就是就是，任何一个人，我都会愿意帮的那个忙。既然是小忙，那有啥不能说的呀？就是啊。哎，你快说呀！你快说！你帮老板的忙，你少忽悠了。你有一拍九零年的励志片呢。就是。哎，再说了，老板他为什么不给你送礼盒呢？他偏偏给你送饭盒，对啊，为什么？哎，对的，快说快说，快说呀！先生，啊，封印文件。整天八卦，不干正事，我们太闲了，是不是啊？这如火如荼的猪肝饭盒一周，让我瞬间有了许多同事下班后的聚餐约会。哎，珊珊珊珊，我这边有特别好看的一个口红面子，很适合你，你拿去擦擦。我消防带来的，你快点拿去擦。
。那当然，珊珊皮肤白，擦起来就是好看，哪像你皮肤那么黑，跟媒婆一样。要我怎么了？我给你画个媒婆翅膀。谢谢啊，谢谢。哎呀，哎，你看今天这氛围特别的流光溢彩，而且我们的酒瓶都是五颜六色的。看着就觉得特别开心，那当然啦，人家珊珊不管到哪儿都是五彩缤纷、喜气洋洋。哎，对了，珊珊，我也有个礼物要送给你啊，超级好看的，不灵不灵，好看吧？好贵的。是是是是，真的很好看。哎，你看，太贵重了，可以吧？这衣服，真的好好看，太贵重了。我这儿也有，这是我放了好久的化妆包，标牌都还在呢。哎，我看你平常都不用的，拿去用吧。我跟你说啊，这个化妆啊，可是吸引异性的第一步。你要是感兴趣呢，可以跟我学哦。哎呦，是了，成交化妆可比孙悟空七十二变还厉害。不过他卸了妆，绝对没有他化妆来的震撼哦。谢谢啊，真的特别不好意思。哎呀，不要紧的，珊珊你收下吧。来来来，我们再敬敬珊珊啊。好，来来来来来，珊珊，珊珊。哎，春菊啊，这包哪弄的？杜凡，我本来应该感到高兴，却发现自己原来不是那么开心。其实我跟你说啊，嗯。公司交际应酬就是那么回事儿，但是毕竟你在公司要是朋友多了的话，也挺好。以后不管干什么，彼此都是有互相照应的。你说的对，但是我呢，我也知道自己也都是因为吃猪肝饭的福。不知道以后如果没有猪肝饭了，大家会不会把我当成朋友？啊，不过你就不一样了，至少你是在猪肝饭之前就把我当成朋友的。珊珊，嗯，呃。你跟老板什么关系啊？我只是一个小小的员工，他是老板，我们当然是雇主关系了，还有什么关系啊？<笑>他送我盒饭是因为，嗯，哎，不是我故意装神秘啊，这件事情还是涉及到别人的隐私，所以我,我不能说。嗯，哎呀，总之。是因为我帮了他一个忙，嗯，所以送盒饭是为了感谢我，别的什么都没有。呃，所以说你没有男朋友？我当然没有男朋友了，但是猪肝饭跟男朋友有什么关系啊？啊，你不会因为老板送我猪肝饭，你就以为他是我男朋友吧？杜凡，你有没有搞错啊？如果我要真是老板的女朋友的话，再怎么说，我现在吃的应该是鹅肝吧，不应该是猪肝吧？你这么说笑。所以说嘛，你说这这大上海的，我想哈，咱们都是来打拼的年轻人，是吧？嗯。哎，你说上海城市这么大，你要说真遇上几个上心的人，还真就没有。所以吧，我想跟你说，就是。啊，我的车来了，我的车来，先走了，拜拜。哎，我还没说我喜欢你呢。去哪儿啊？我今天要搬走了。搬走？嗯。你怎么不告诉我呢？你整个星期忙得风风火火的，哪有时间管我呀？我我没有时间管，那你也要跟我说呀。我可以帮你搬家呀。我就那么两只皮箱，用不着你帮我。
你真的要搬走啊？怎么，我找到房子你还不高兴啊？还想让我和你一块挤啊？不是，那嗯，那我帮你拿行李，顺便去看看你的新家。珊珊，你别忙活了。嗯、呃，我男朋友会来接我。男朋友？我去他那儿住。一起住？我我怎么向他交代啊？那他肯定会掐断我的脖子的、啊。哎呀，珊珊，你别紧张嘛。我,我妈她知道，还是她撮合我们的。啊、嗯？她是我们公司总经理的儿子，叫尤成浩。我妈那个人你又不是不知道，她就想着我能嫁入豪门呢。她整天就和我念叨。哎呦，小宝贝儿啊，你这念书太辛苦了，你工作这么辛苦有什么用啊？你要是能嫁给总经理的儿子啊，你就算是摔断了腿，下辈子也不用愁了。对对对，大姑姑就是这样的。老妈，我呀也可以颐养天年了，用点心，知不知道？嗯，虽然你有打断腿的志向。嗯，可是我还是会心疼你。哎呀，有什么好心疼的？你放心吧，我有分寸的。嗯。哎呀，抱抱抱抱。哎呦。嗯。那我就在这儿等你啊。好，一会儿见。嗯。你为什么不让他来家门口接你啊？双人家也不难找。哎呀，我就是想等再稳定点再介绍你们认识嘛。哦，嗯，那你喜欢有成浩吗？不算讨厌吧，有的时候感觉还是不错的。柳柳啊，就算大伯母想撮合你们，如果你不喜欢的话，你还是可以拒绝的。你都来了上海了，怕什么？就是有成浩带我来上海的嘛。你放心吧。你堂姐还是很有魅力的，她对我还是不错的。再说了，我又不是那种会委屈自己的人，是吧？你最有魅力，你最坚强，最独立。哎呦，嗯，你干嘛呀？看到谁了？我们大老板。大老板？哪个呀？就，就是，就就投篮的那个。哎，他平时不穿西装，还真看不太出来。不过身边跟着齐帅呢，就能认出来。齐帅，我们集团的创意总监，公司的人都管他叫齐帅。啊，接个电话。齐帅这女孩真上道啊！这样我就不用重新找篮球场了。你在干嘛？啊，随便看看。在虐你去？来呀，拉谁呀？啊！你喜欢那个郑棋吧？那那那那那哪有啊？不错哦，我们家珊珊眼光还是很好的，年轻有为，而且我感觉得出来，她对你还是挺有意思的。是吗？嗯啊。哎，堂姐，你以前不是说像我这种要身材没身材？要脸蛋没脸蛋，要头脑没头脑的女生，有哪个男生会注意到我啊？不是你说的吗？那都是我多久以前说的话呀？你怎么还记得？你要记恨我一辈子啊？<笑>给你开玩笑的。不过说真的，啊，人家可是创意总监
，怎么会看上我呢？啊，我最多就是花痴一下，欣赏一下就够了。不过，郑琦要真变成你男朋友的话，那你真是比我强太多了。姐，你说什么呢？我跟你说啊，这冤就是不可能、不可能的事。哎，哎，这个车啊，那个改天我们一起吃饭啊，我先走了，还有好多东西收拾呢啊。哎，不用，我帮你们了。哎，啊，哎还是徐帅好，人家可是创意总监，却心切得很，跟冬天的太阳似的。<笑>谢谢你帮忙啊，苹果给你。嗯，当什么忙呀？狗机灵。行了，你们吃饭去吧。嗯，好，谢谢。什么忙了呀？就是呀，怎么每次都能帮忙呢？哦，我能帮什么忙啊？说实话，你是不是有什么来头啊？你糊弄什么都听不懂，是什么来头啊？我去吃吃饭了，吃饭了。切。珊珊，接下来两天的饭盒都是由阿妹送的。上次被科长骂过，这几天午餐时间安静多了。只是，我感觉自己更像是动物园里会吃猪肝的熊猫。我每天都期待今天没饭盒了，可是也不敢去问要送到什么时候，免得大 boss 还以为我在讨饭盒。何况，这天天都吃猪肝。没办法了，我特别交代阿梅，如果当天还有饭盒，就提前告诉我。风灯，你放心吧，这是风灯跨足度假村的第一步。你也不问我。肯定会封腾带来最大的商机。你这个决定是正确的。如果你爷爷还在，肯定也会高兴。学生发财，爷爷肯定高兴
叶伯是爷爷的得意门生，为集团劳心劳力付出了这么多，封腾当然不会空待叶伯。我想爷爷当然会很高兴。这几年心脏不好，医生都劝我退休了。可我怎么能为了个人的利益抛下恩师的事业呢？封腾，你说对不对？叶伯说的是啊，您真的辛苦了。但是叶伯也要保重身体啊，万一您身体真的出了什么事情，封腾可是担待不起、啊。你早点自立，我可以去享福喽。设计都已经差不多了，过两天我派人拿来给你看看。等第一批款项下来，放糖。啊，叶博刚刚说到，等第一批款项下来。对，等第一批款项下来，我们选个黄岛情人去破土。这是封腾的大事，我们得一定办得热热闹闹的。吃了像猪一样，也没有人会看见。凤堂，你怎么心不在焉的？刚刚叶伯真的是健忘了。你说这破土之事，一定要办得热热闹闹的。在公司你看似稳重，但毕竟还孩子心性。看样子，我还要替你爷爷多看守你一阵子喽。如果没什么大事。那我就走了，啊，慢走。哎。呀呀呀！满月酒的喜宴，你要你要不要带和珅的女伴出席啊？哎，要不然我们找那个三 C 的千金 Sabrina， 她好像跟你在美国交情还不错啊。不行哎，咱们已经两年没跟他们合作了，这样请他有点唐突吧？那没有办法嘛，我们大哥平时又不交际，一时半会儿也没办法去找女伴。嗯，有个办法，找咱们副总问问，有没有合适的姑娘可以带着。那不行，我们物色的大哥未必喜欢。我哥可是一个很挑剔的人。大哥，你心里到底有没有合适的人选啊？要不然就请 Sabrina 过来，他不一直说要来中国走动走动，我无所谓啊。你怎么就那么无所谓嘛？哦，我吃饱了。嗯。咱们真的要请 Sabrina 来满月酒啊？看什么看？吃饭。家里的事啊，就让我一个人头疼吧。嗯。下午会议流程是部门主管汇报，之后营销部也会提报明年年度计划。我说你刚刚望着饭和傻笑什么？我只是在想
，皮叶堡的问题终于解决了。短时间内不用再看到他那张脸，我心情好。你说那个叶博都已经那么大岁数，心脏都马上要罢工了，还是那么的贪得无厌。如果人可以简单一点，单纯一点，再稍微容易满足一点，就好比每天有一份账好吃的盒饭，就很知足。盒饭。我说你今儿没事吧你？我只是想说，哪怕是一份简单的饭，只要你用心去吃，都会有一种不一样的滋味。听你这话啊，好像是在暗示什么呀？不过我怎么好像听不懂呢？没事，继续吧。晚上在香格里拉饭店，北商联谊会的聚餐要竞选会长。谁点的？别动！还开始在我们的故事中。真的慌。嗯。嗯双个火炉啊！嗯，嗯，还是我太幸运了，肯定是我太幸运。无论智慧高低、同工不同，都将受到充分的尊重和平等的对待。公司给予每个员工同等的机会，鼓励员工与公司共同发展，为员工制定出与公司发展步调一致的个人年度的工作计划。
中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会。下了诺言，这份爱没有期限，绝不会搁浅。守在你的身边，直到。企业购买和消费者爱好率排名全国前五，使用人次达到了三个亿。那为什么公司内部的普遍使用率其实并不高？不可能吧？每个人都要登录啊，这是进集团的基本要求。只登录不使用，是在应付公司吗？怎么了你？生活能量有什么问题吗？只登录不使用只有两个原因：第一是公司的向心力不高，第二。是他们不习惯用这个软件，那么在意啊？是谁呀、啊？我没有指谁，只是到年底了，我们的公司需要被检讨。生活能量销售的好，但同样需要被检讨。听你这话的意思，我们研发部惹你生气了？完全没有。我只是思考，在年底的工作而已。放心吧，风大老板，每年市面上所有的商品，我们研发部都会做总检讨，当然也包括生活能量了。很好，谢谢。哎，如果是软件功能方面有什么问题，我们可以改进；那如果是员工向心力不足呢？我们也可以让他走人啊，但至少你应该告诉我是谁吧。我只是打个比方，员工的向心力不足是公司领导的问题。对，这种小事儿怎么会要风大老板来操心呢？不过你放心，我一定会把这个人揪出来。怎么？难道你还要怀疑我的向心力？先走了。齐帅，这是你要的集团员工生活能量使用率调查表，名单越到后头的使用率越低。薛珊珊。喂，你好，财务部。哦，珊珊啊。呃，珊珊现在不在。嗯，好的，我让他待会儿马上就过去啊。嗯。哎呦，刚刚研发部秘书来电话了，说齐帅有事找你，让你去研发部一趟。齐帅，找我？嗯，珊珊，你又帮齐帅的忙了。你可真是艳福浅啊！其实要约我，灰姑娘的春天要到了吗？我就知道，本小姐还是有几分魅力的嘛。
件事的，想约我就直说嘛，教秘书。对，他说要找你做什么产品使用调查。啊？产品使用调查？嗯，不是应该找客户吗？为什么要找我啊？那我就不知道了。他说让你先去办公室找他，然后他带你去找齐帅。嗯，那也行吧。至少中午可以逃掉周根大魔咒了。齐帅果然是我命中的救星。哦哦，对了，呃，他说中午开会的时间可能会比较长，嗯，让你带着饭盒过去。齐帅就是齐帅，真是贴心。哎，要是人手不够的话，我们很乐意帮忙哦。OK， 我会转达的。不过阿姐啊，盒饭你不用了，拜拜。拜拜一不做二不休，今天我一定要趁这个机会跟朱干决裂。嗯，拜拜齐帅，哎，嗯，找我开会呀、啊？你坐。好。哎，你不是说开会吗？就我们两个呀、啊？啊？对呀、啊，就我们俩。就我们俩？这里要不是办公室，该有多好啊！徐帅帅，嗯，你应该知道生活能量吧？知道啊，当然知道啦。但是你好像不太爱用啊，啊？我们做过内部调查，你进入集团以来，除了登了过以外，没有使用过任何功能。完了，我怎么忘记齐帅是研发部的头？我竟然没有捧场他研发出来的软件。你不喜欢生活能量？不是不是不是不是，我喜欢，呃，我会用的，我会偶尔上去看一些集团发布的消息啊，嗯。我只是不太喜欢破一些个人的信息而已。但是你的使用率不到百分之一啊，也就是说里面的工作记账，你通通没有用过。还有最棒的就是能量统计功能，你从来没有使用过吧？生活能量可是公司最受欢迎的商品啊，你能告诉我？为什么得不到你的青睐？完了，意思是我试用期没有积极融入集团文化，深入了解集团商品，工作表现不佳，工作到今天为止吗？阿妹，这个盒饭怎么还没送过去啊？哦，薛小姐，她在和研发部开会，我想晚些再送过去给她。研发部？嗯，在什么地方开会？在郑总监的办公室。嗯、um, ，老板，我想研发部中午开会应该也会发饭盒，那我晚些请人用纸袋子装好，给薛小姐带过去当晚餐。齐帅，你千万不要误会啊！那个生活能量它真特别好，你看它的设计又创新巧妙，界面很赏心悦目，啊，它简直就是灵感的缪斯，天才的佳作，谁用谁都会喜欢它的。我我只是我我只是刚上班，一时间还不太习惯用而已。哦，嗯，放低姿态，以退为进。那如果真的像你说的那么好的话，应该很容易习惯才对啊。对啊，就是很容易喜欢呀、啊。呃，我我不习惯，是因为，呃，我不习惯是是因为。别紧张，别紧张，我只是想听听你的想法。我的想法。对啊，最真实的想法，毫无保留的想法。嗯 ，OK， 我的想法。但是齐帅，我首先要跟你说
，我是一个很笨的人，是一个脑筋不太会转弯的人，所以呢，用不来生活能量，那是我自己的问题，绝对不是商品不好。我知道，你继续说。嗯，还有就是，我觉得生活能量最特别的地方，就是它会依据你约会啊、聚餐呀、啊、啊、逛街的次数和你每天花钱多少来评估你一天的能量。可是我刚到上海，也没什么约会，就只是工作、K 音单据。我更不喜欢花钱，就是花钱多呢，你能量就高；花钱低，能量就低。所以我很不喜欢看见自己能量很低的样子。他的能量好像不是来自花钱吧？他是啊，他当然是了。那你看啊，逛街是不是得花钱？啊，约会也得花钱吧？就连坐公交车都得花钱，对不对？那都没有就不叫生活啊，就没有生活能量，那不就是花钱买能量吗？对不起啊，我是不是说的太直接了？没关系，非常好，特别好。嗯，那你能告诉我，你想要的生活是什么样的？我理想的生活。嗯，嗯，我理想的生活，特试用期。我懂你，你放心，这跟试用期没关系，是我个人请你帮忙。你个人？嗯，你愿意帮吗？嗯，那你告诉我，你想怎么样使用生活能量？嗯，嗯，我喜欢规划。嗯，我觉得。生活能量最大的缺点啊，就是只能记录，不能综合规划。嗯，如果说你工作啊、约会都能结合到一起，哎，就比如说我的工作，还有我男朋友的工作，开会、聚餐的时间可以一目了然。所有行程可以加上预算和清楚标示实际花费，自动并入记账本。不用换借口重复计算就更好了，约会都不用在外头，我们可以在家吃饭啦！啦啦啦啦啦！如果每周少去外头吃餐馆一次，那就可以省下一百元，一个月就四百元，够我买几件衣服和包包了，不用再多花钱送我。全省下来，一年就两千四，加上年终奖金，搞不好还可以出国旅游，或是去香港、澳门简单的行程。哎，我需求不多，只要这样，我就觉得生活能量满分，爱情能量满分。哇哦！哎，你可别误会啊，我只是单就这个花钱还有这个生活能量的关系做一个说明，我私底下可不是这样花钱的。我到现在都还没有出过国呢，很棒。嗯，我是说你的想法。哎，做你男朋友挺轻松自在，很幸福嘛。没有没有，我刚来上海，哪有什么男朋友啊？那就是说，你希望要的生活能量是不花钱的生活能量，对吗？对呀、啊，生活不一定花钱才精彩嘛。嗯。你看咱们大 boss， 他那么有钱，每天还是带着饭盒上班，自家煮的，又健康又营养，是不是？<笑>很好，既表明谦虚的心态，又吹捧了总裁一切双雕。那是你不够了解。啊？老板家的家厨可是大师级别，一点都不便宜哦。嗯，那那那就像你和老板打篮球啊，运动流汗。健康又不花钱，这不是还很棒？嘘，嗯，这是秘密，千万别让人知道。你看见了我跟老板在一起打球，包括老板本人。
因为老板不喜欢别人看见他打球的样子，如果被他知道了你撞见我们，又要逼着我还篮球场了。啊？啊！有钱人都特别注重隐私，搞不好会绑架什么的。就算是自己公司的员工，也不能随便透露私底下的行踪。嗯，好了。嗯嗯，你放心吧。我不会受这气的，哥们儿，我发现你今儿心不在焉的啊！想什么呢你？我哪儿有？哎，对了，我忘了告诉你了，我今儿跟薛珊珊聊了可久了。薛珊珊，发现了吧？啊，你说，你是不是对人家有意思？嗯，瞎说什么呢你？行了吧你，你就装吧你。我跟你认识多少年了？你想什么我还不清楚吗？你老实交代，你是不是喜欢人家？行，你嘴硬你不说，我告诉你。我今儿跟薛先生聊可多了，我知道他很多秘密，你想不想知道啊？不想。哟，出了那么多汗也不喝水，多喝水对身体好。哎，你就跟我承认了吧，你对薛先生是怎么看的？你是不是喜欢人家？我觉得薛珊珊这个人挺好的，天真可爱又善良，而且很有想法，又不是那种爱慕虚荣的女孩。最重要是人家没有男朋友。你把她说的那么好，你怎么不喜欢她？我有跟你说我不喜欢她吗？行了，当然，如果你喜欢人家的话，我可以把她让给你。你把人家女儿当什么了？再说了，我风腾喜欢什么东西，需要你承担吗？也对，你风大老板要什么有什么，当然不需要我承让。咱们哥们之间的，别的我可以不在乎。这个事儿我必须跟你说清楚。你说你不喜欢人家，对不对？行，那我去追，怎么样？随便，你说呢？照片呢都是炫富，要不就晒幸福。你,你拍，鸡蛋胸式，这么寒酸照片，你干嘛呀？你确定你那能能量正加分，不会负减分？我要是再不发，我都没分了。你都被约谈了，你，你看见了王阳补老管用吗？哎，这可不叫约谈啊，这是骑士的研发部的使用问卷调查，被主管找上才叫约谈。所以说，你不是怕公司觉得你不用心，你是怕齐帅觉得你不用心。当然了，他花了一中午的时间来了解我的想法。嗯，他还说，我的建议对于开发二代生活能量有很大的帮助。他都这么说了，都这么看重我了，我当然得用心了，是不是？嗯，哎，老实说。一个研发部总监，特意的、单独的，嗯，去调查一个小助理的使用状况，这不合逻辑呀！这根本就不能成为样本依据的。大作家，你还知道统计学概念的呀？我好歹也是商专毕业的，好不啦？哎，嗯，老手说，你觉得？那齐帅到底什么意思呀、啊？他
这什么逻辑啊？反正我这个爱情作假，我都想不明白，是不是？你也觉得很特别，是不是很不一样？干嘛呀？俩小眼睛闪着光芒。哎，薛珊珊，你不会以为那齐帅追你的吧？我的天哪！你用脑子想想啊，他那样的男人，他要追个女孩，他怎么着也得约个咖啡厅吧？至少不能比这儿当自杀吧？怎么会跟你在办公室里聊软件？哇，也对哈。重点是，你竟然觉得一个万人迷的研发总监对你没有意思？哎，我没说对他有意思啊。嗯，他呢只是纯欣赏，饭才是我的最爱。哎，你能不能不要吃我的呀？你的好吃，好吃，好好吃。我想跟你说，我很感谢公司还有老板这么费心的帮我准备盒饭，但就是，就算不给我准备盒饭，我也愿为公司赴汤蹈火，洒多少热血都行。所以从明天开始，千万不要再给我准备盒饭了，好吗？为了这几句话，我打了好几天草稿，整个周末都耗在上面了，应该还算简约有重点吧？秘书小姐，你就放过我吧。嗯，薛小姐，我是按照老板的吩咐办事的。薛小姐如果有什么别的想法，最好亲自和老板说。什么？我只是一个小小的财务助理，我怎么去跟老板说嘛？你这不是明摆着告诉我，老板愿意送我几天盒饭，我就要吃几天吗？老板叫的盒饭健康又美味，你们想吃都吃不到呢，真是羡慕你。如果没什么别的事的话。我先回去了。啊，我输了！不愧是老板特训过的，官腔功夫真是一流啊！嗯薛小姐，请我向老板转达，希望别再送饭给他。继续做。啊，对了，风小姐刚才打电话说 ，Sabrina 无法出席满月席，不过您别担心，女办的事她会想办法的。哎，对了，你那边现在还没有邀请函？有。帮我多准备一份。老板，嗯，这是生活能量的检讨书，我们准备研发第二代生活能量了。天津计划，说白点就是白痴计划，就是连白痴都能用的软件。因为是在薛珊珊那儿得到的启发，所以就叫天真计划
哟，你这是准备邀请薛珊珊参加风月宝宝的满月酒啊？他是风月的恩人，我不请他都不好意思的。我给他，如果你不介意的话，我亲自给他吧。怎么样？随便你啊。那我就不打扰你了，你忙你的。你要什么？哎，我要巧克力，我要抹茶味的。啊，我要冰的，冰的啊。你给我杯珍珠奶茶。好。哎，珊珊。你喝什么？这次我请你，你上次帮过我。哎，别别别，这次我来请我来请我。哎呀，我来请你啊！珊珊，说一下。给你的。说要感谢你，都是因为你帮忙，所以风月才能母子平安。啊，没事的，没事的，救人是应该的。嗯、呃，但是请老板不用放在心上。啊，那个不用谢了。啊。那如果是我邀请你跟我一起参加宴会呢？反正我也需要一个伴。你不说话我就代表你同意了。你家住的比较远，周六我去接你吧。周六见，拜拜。小鸭子能浮在水上游泳，还能唱歌。我小时候也很喜欢鸭子。哎，这多少钱呀？五百块。五。这不是一般的鸭子，是名牌的鸭子，能唱歌、能游泳的鸭子。能唱歌，能舞。奇帅来，你刚不买件新的？给老板妹妹买完礼物，啊，我的个人资产降到史上最新低点，倒欠银行一块钱，啊，想想就心痛。嗯，哎，没事儿，你挑吧，反正我也没有男朋友，我也没地儿穿，你喜欢都拿走。啊，还有好多没剪盘的呢！啊，你太浪费了，奢侈。哎，我问你，啊，那齐帅，哎不，你的那个镇奇先生，他真的会来接你的吗？我也不知道。啊，老天保佑，保佑他过来接我，保佑他一定要过来接我。真给你高兴的。哎，那你就好好打扮打扮呗，我帮你挑。让我显示显示我的双仪式 fashion magic。
。金帅，我还以为你不来了呢，没想到你,你还是……哇，这车这么豪华呀！那你是没想到我会来呢，还是没想到车太豪华了？哎，哟，薛小姐，你今天很不一样嘛，漂亮。哎呀，杰帅，你别老叫我薛小姐了，你叫我珊珊就行。珊珊。嗯。行。谢谢。来，上车。是他告诉我，为什么他 boss 就在后面？郑奇，你不是跟我没关系，你没必要害我吧？不冷啊，上车啊。喂，郑姐，你的计划书我已经看过了，我想跟你讨论一下。现在吗？我正准备出门接珊珊呢。我马上到你们家门口。这样吧，我就勉强给你跑一趟。好吧。这是什么？嗯，嗯，这是买一个礼物。珊珊，你自己选的礼物啊？是啊。我看看。你看，小鸭子，这么特别的礼物啊，小朋友肯定喜欢。嗯、是吗？我也觉得特别可爱。<笑>不就是一个塑料鸭子吗？有什么特别的？冯腾给你的工资很少吗？难道 boss 嫌我的礼物太廉价？老板，虽然这鸭子看起来很普通，实际上，实际上这些鸭子会唱歌、会游泳，关键这些鸭子是名牌，名牌懂吗？很贵的，比能吃的鸭肉还贵。实际上什么呀？实际上这，这，嗯，这就就是普通的鸭子。原来这鸭子还会唱歌呢。是啊，我给他们起了个名字，叫鸭子合唱团。就是唱起歌来像鸭子叫一样难听。你什么意思嘛？什么意思？就是很难听的意思。珊珊，嗯，我介绍风小姐给您认识。珊珊，对不对？对对对，风雨小姐你好，谢谢你出手相救<笑>。不客气，不客气。给各位介绍一下，这位呢就是献血给我的我的救命恩人薛珊珊小姐。大家好，我是薛珊珊
啊，这次多亏你了，徐小姐。哎，我就没事没事，我就是学多。对对对，对对，好些，漂亮，好善良，好像好人类，太善良，漂亮。好了，我们不要围在这里了。来，珊珊，在这里。薛<笑>小姐，哎，饭菜还合口味吗？嗯。啊、uh, ，我吩咐厨房做了餐点，跟大哥的午餐一起送去。你不会没有吃到吧？啊，吃到了，吃到了。啊，原来是风大小姐吩咐的呀！我就说嘛，大 boss 不是走温情路线的人。那饭菜还合口味吗？合合，特别合，只是怕太麻烦你了。哦，一点都不麻烦的。嗯、呃，你知道我大哥口味挑剔得很，每天中午的午餐都是厨房的大厨做了送去，给你也是顺道，所以你不要介意。再说了，风腾公司的员工我是知道的，特别的卖命工作。所以有的人呢，中午啃面包，你不能这样的，你要好好照顾自己。风小姐真是体贴。哎，这个是给宝宝的礼物、啊、对对对，特意挑选的，你看看喜不喜欢？鸭子，可以游泳，可以唱歌的鸭子，乖乖，可爱吗？会叫的。嗯啊。每个颜色的叫声都不一样呢。哦，真的，你们听听，好可爱啊！你可爱的，徐小姐你真有心，真好，没想到啊！哎呦，珊珊你真的太有心了，谢谢你费那么多心思。你知道啊，我最讨厌别人送钱给我了，一点意思也没有，一点心也不肯花。嗯，哎，你知道吗？最开始的时候，我问大哥怎么谢你，他居然跟我说他要写支票给你。那怎么行呢？那不是侮辱人吗？我当场就拒绝了。啊，大小姐，你为什么不让老板侮辱我呀？我宁愿被侮辱了。支票、猪肝，多么强烈的对比，多么容易的选择。说到猪肝。别再麻烦了，不用再给我送饭了，以后都不用了。哦，我也明白你是办公室里做事的，也不能太搞特殊化。哎，对。我已经是负资产了，这次酒宴我一定要吃够本儿，储存够以后 N 天的能量。嗨，徐小姐。没错，我要把自己当成沙漠中的骆驼，花生堆里的仓鼠，四个胃的老牛。哼，这里就是我的战场。一会儿完事以后，我请大家唱歌，怎么样？谢谢大家，快过来，哎，不好意思，我失陪一下啊。要去帅。再不见，好久不见。再见。啊，超帅奇呀、啊，你怎么不理我呀？你开口约的女伴可是我呀，哥，你一直都不肯找女伴
，今天我可是把我的好姐妹都叫过来了。哎，我给你介绍一下，那个黑色礼服的叫萱萱，家里是做房地产的；还有那个瘦瘦高高的叫婉玲，做音乐的，音乐家。哎，你就看一眼嘛，你就看一眼，快点！还有那个啊，你看，另外那个就是你的大学小师妹，叫雅茹，同一个大学毕业的。这到底是我的相亲大会，还是你的满月酒呢？都是都是啊！哎呀，妹妹幸福了，当然也希望哥哥更幸福啊！啊！我亲爱的妹妹，你看看那边，酒量不行了，喝了。你看看他们跟正经聊的多开心。你看，不要去打扰他们，知道吗？正奇，你懂的呀，他就是那种人，没什么的。我那几个小姐妹是教养特别好的大小姐，你喜欢哪个？告诉我，我帮你。快说。小张，过来。总裁。是徐小姐，嗯，老板找你。老板，大老板好，待在我身边。跟我一起进去吧。啊这位是叶宝，这位是风月传子的恩人，是今天的贵宾。哦，你好，你好，你好。大 boss， 我真愿意为善不欲人知啊！这一下连公司高层都知道我是只血牛了。大老板，我坐在这里不太好吧？有什么不好、啊？我这边都是大人物哎，我人没言轻，随便坐一个角落里就好了。嗯